மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருவதாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து ஆலோசனை நடத்தினார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொரோனா நோய் அறிகுறி தெரிந்த ஆரம்ப காலத்திலேயே தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் மருந்துகளை மாநில அரசு முன்னெச்சரிக்கையுடன் கொள்முதல் செய்ததாக அவர் கூறினார் ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு தம்முடைய தலைமையில் பனிரண்டு முறை ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் மூன்று முறை ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இன்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் போது கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் மாவட்ட வாரியாக எவ்வாறு நடைபெறுகிறது மேலும் எப்படி சிறப்பாக இதனை செயல்படுத்துவது என்பது குறித்து ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதாக அவர் கூறினார் இரண்டு முறை பிரதமர் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனைகள் வழங்கியதை குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்காக பனிரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தனித்தனி பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார் இது தவிர தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகவும் முதல்வர் தெரிவித்தார் தலைமைச் செயலாளர் பல்வேறு மத தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டதையும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் சிறப்பு மருத்துவர்கள் பத்தொன்பது பேருடன் கலந்து ஆலோசித்து அவர்கள் தெரிவித்த சிறந்த ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளை மாநில அரசு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இதற்காக புதிதாக ஐநூற்று முப்பது மருத்துவர்கள் ஆயிரம் செவிலியர்கள் ஆயிரத்து ஐநூறு பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்காக மாவட்ட அளவில் உரிய சிகிச்சைகள் பெறப்படுகிறதா மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு உரிய வசதிகள் செய்யப்படுகிறதா என்பது குறித்து கண்டறிவதற்காக ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் கொண்ட பனிரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அந்த பணிகளும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார் சுமார் மூவாயிரத்து முன்னூற்று எழுபது வெண்டிலேட்டர்கள் அறுபத்தைந்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் மூன்று லட்சம் எண் தொன்னூற்று ஐந்து முகக்கவசங்கள் மற்றும் தேவையான அளவிற்கான மருத்துவ பரிசோதனை கருவிகள் அரசிடம் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் அமெரிக்கா இத்தாலி ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பரவி வருவது போல கொரோனா பரவல் அதிகமாக இருந்தாலும் அதையும் சமாளிக்கும் வகையில் கூடுதலாக இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வெண்டிலேட்டர்கள் முப்பத்தி ஐயாயிரம் பிசிஆர் கருவிகள் சுமார் ஐந்து லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் ஆகியவற்றை வாங்க அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் மேலும் கூடுதலாக தேவைப்படும் மருத்துவ உபகரணங்கள் வெண்டிலேட்டர்கள் முகக்கவசங்கள் உள்ளிட்டவைகளை வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா நோய் கண்டறியும் மருத்துவ ஆய்வுக்கூடங்கள் தமிழகத்தில் அரசு வசம் பதினேழும் தனியாரிடம் பத்தும் இருப்பதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் நாள் ஒன்றுக்கு ஐயாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூறு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்படுவதாகவும் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் இன்று வரையிலும் கொரோனா நோய் அறிகுறி உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு இருப்பதாகவும் இன்று ஒரு நாளில் மட்டும் இருபத்தைந்து நபர்களுக்கு கொரோனா அறிகுறி தென்பட்டதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்களில் நூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சை முடிந்து அவர்கள் குணமாகி வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் கொரோனா நோய் தாக்கத்தால் இதுவரை பதினைந்து பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் நோய் தொற்று உள்ளவர்கள் மற்றும் அவர்களை சார்ந்தவர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்த முதலமைச்சர் அரசின் சார்பாக பல்வேறு பிரிவினருக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் மற்றும் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்ட விவரங்களையும் பட்டியலிட்டார் தமிழகத்தில் உள்ள பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலையோரம் வசிப்பவர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து பிரிவினரும் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் இருபத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இந்த பணி துவங்கப்பட்டு விட்டது தமிழ்நாட்டில் கொரோனா நோய் தொற்று முதல் முதலில் கண்டறியப்பட்ட நாள் ஏழு மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்னைக்கு திருச்சிராப்பள்ளி கோயமுத்தூர் மதுரை மற்றும் பொந்தமணி தனிமைப்படுத்தும் வசதிகள் துவங்கப்பட்ட நாள் பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பொது இடங்களில் கூடுவதை தவிர்க்கவும் எல்லையோர மாவட்டங்களில் திரையரங்குகள் மாமல் மால்கள் மூட உத்தரவிடப்பட்ட நாள் பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் பள்ளிகள் தொடக்கப் பள்ளிகள் மூடப்பட்டதும் பதிமூணு பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாநில எல்லைகளில் பரிசோதனை பதினாறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது துவங்கப்பட்டது ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்ற மாநிலத்திற்கு வருகின்ற பொழுது நோய் தடுப்பு நோய் தடுப்பு பணியை மேற்கொள்வதற்காக அந்த பணியும் பதினாறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்று துவங்கப்பட்டது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு இருபத்தி மூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்று தமிழக அரசு அறிவிக்கப்பட்டது 
பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்